আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আল্লাহ রহমতে আমিও ভালো আছি আজকে আমি পেঁয়াজ দিয়ে টমেটো দিয়ে শিং মাছ রান্না করব আর একটা শাক রান্না করব সবাই আমার এই নতুন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন কারণ আমার যেহেতু আগের চ্যানেলটা আমি বাদ দিছি একটু সমস্যার কারণে তো এখন আমি নতুন আমার সেম নামে আইরিন জুই ব্লগ সেম নামে আমি এই চ্যানেলটা খুলছি তো সবাই এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর আমার যত ভাইয়া আপুরা আছে যারা যারা আমার ওই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করছিলেন সবাই করে দিন আর নতুন যারা আছে সবাই সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল বাটনে ক্লিক করে আমার সাথে থাকুন আর যে অল বেল বাটন ক্লিকটা আছে সেটাও করে দিন যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারেন আর সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমি ওই চ্যানেলটা বাদ দিছি আমার ওই চ্যানেলে প্রায় অনেকগুলো ভিডিও ছিল আর আমি আপনাদেরকে একটু হাই বলে দিলাম আর সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমি যে ইউটিউব চ্যানেলটা খুলছি সেটা যাতে আমি সাকসেসফুলভাবে করতে পারি আর আমি মাছ ভেজে নেব শিং মাছটা হালকা করে ভেজে নেব এখন একটু ধুয়ে নিলাম ধুয়ে বলতে আমি তো শিং মাছটা ধুয়ে রাখছি কিন্তু বরফ ছিল বলে একটু পানিতে ভিজায় একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম এখন আমি হলুদ মেখে সেটা তেলে দিয়ে দেব ভেজে নেব আর শিং মাছগুলো আমি কিভাবে দুই সেটা আমি আগে যে চ্যানেলটা ছিল যে ভিডিওগুলো ছিল সেটাতে দিছি কিন্তু নতুনটাতে দেওয়া হয় না ইনশাল্লাহ আমি নতুনটাতেও দেব কারণ যেহেতু ওই ভিডিওগুলো আমি আর এখন সামনে আনতেছি না বা কেউ দেখবে না তাই আমি নতুন করে আবার সব কিছু দেব আসলে ওই চ্যানেলে অনেকগুলো ভিডিও ছিল আমার মনটা খুব খারাপ কারণ আমি অনেক কষ্ট করে ওই ভিডিওগুলো করছি আর অনেক কিছু জানতাম না বুঝতাম না তারপরও আমি অনেক কষ্ট হয়েছে আমার এই ভিডিওগুলো করতে আর হঠাৎ করে জানি না কিভাবে আমার সামনে আসলো তো তানজিলের এক ফ্রেন্ড আমাকে এই সুপরামর্শটা দিল যে আমি নতুন করে করলে আমি সেটা সাকসেসফুলি করতে পারবো তো আবার ওই ভাইয়া ভাবিকে ধন্যবাদ যে আমাকে এই পথটা দেখানোর জন্য আর নাইলে আমার সব কষ্টই জলে যাইত আর আমি রান্নার মাঝখানে মাঝখানে সব কিছু ধুয়ে নেই তাহলে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর যেহেতু শীতের সকাল এমনি তো ঠান্ডা একটু কুরু কুরু ভাব থাকে আর এই পাশে আমি কড়াই বসালাম হচ্ছে পেঁয়াজ আর টমেটোটা এই পাশে রান্না করে ফেলবো তাহলে তাড়াতাড়ি আরেকটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আর আজকে সকালে আমরা নাস্তা খাইনি কারণ আজকে সকালে ঘুম থেকে দেরি করে উঠে পড়ছি তাড়াতাড়ি উঠতে পারি নাই আর শিং মাছগুলো এভাবে আমি উল্টে দেব আর আমি বেশি বাঁচব না আর এখনও আবার বলতেছি যে সবাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এটা আমার নতুন চ্যানেল এখনও যদি কেউ করে না থাকেন সবাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আর কমেন্টসে জানান যে আমার নতুন ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে ইনশাল্লাহ আমি আশা করি আগের থেকে অনেকটা ভালো কারণ আমি এমন একটা মানুষের সাজেস্ট পাইছি যে আমি ওনাকেই অনুসরণ করতেছি তো ভাবি আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে ওইরকমভাবে সাজেস্ট করার জন্য আর হচ্ছে পেঁয়াজগুলো আমি দিয়ে দিলাম আমি সাদা পেঁয়াজের ভুনাটা এখন খুব খাচ্ছি কারণ আমার কাছে অনেক ভালো লাগতেছে এই সাদা পেঁয়াজের ভুনা অনেক মজা লাগে আমার কাছে আর অল্পতে রান্না হয়ে যায় সিদ্ধ হয়ে যায় তো সেই জন্য আমার কাছে ভালো লাগে আর সাথে টমেটো দিলে তো তার কথাই নেই শীতের দিনে আর কি লাগে তো আমার ভিডিওটা সবাই শেয়ার করে দিবেন আর অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর ইনশাল্লাহ কালকে থেকে আমি অনেক রেসপন্স পাইতেছি তো আশা করি আপনারা সবাই আমার পাশে থাকবেন আমি কয়েকটা শিং মাছ ভেজে উঠাইলাম আর কয়েকটা উঠাইতেছি আর কয়েকটা কড়াইতে দিয়ে দিলাম এরকম করে শিং মাছগুলো আমি ভেজে নেব আর আমার শিং মাছগুলো এত সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে তো আমি আগের চ্যানেলে যেহেতু দিছি এখন নতুন চ্যানেলও আমি ইনশাল্লাহ আবার শিং মাছ কিনে দেব 
আর পেঁয়াজগুলো আমি ভেজে নিচ্ছি একটু অল্প তেলে তারপর একটু যাতে পায় যেহেতু এটা বড় পেঁয়াজ সাদা পেঁয়াজ এটাতে একটু পানি বেশি থাকে তাই অল্প পেঁয়াজ দিয়ে পানিটা শুকায় নিলে পরে তেলটা দিলে ভালো লাগে আর লবণ দিয়ে দিলে পেঁয়াজটা এমন একটু নরম হয়ে যায় আর পেঁয়াজ একটু বারবার নেড়ে চেড়ে দিতে হবে তাইলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবে বা তাড়াতাড়ি চার দিকটাই সমান হবে আর আমি কাজের ফাঁকে রান্নার ফাঁকে ফাঁকে সব কিছু ধুয়ে নেই আর চুলা টুলাও মুছে নেই আর এভাবে করে আমি রান্না বান্না করি আসলে আমি দুইবার রান্না করি তো স দুপুরে একবার রান্না করি রাতে একবার রান্না করি সকালে এত দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা হয় তো সেই জন্য খাওয়া হয় না আর জানুয়ারি পাঁচ তারিখ থেকে আমার ছেলেকে আমি স্কুলে দেব তখন আমার ঘুম থেকে উঠতে হবে সাতটার সময় এটা আমার জন্য এক দিক থেকে কষ্টের আরেক দিক থেকে খুব আনন্দ হয় কারণ আমার ছেলে স্কুলে যাবে সেটা 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 আমার কাছে খুবই ভালো লাগে কারণ আমার ছেলেকে আমি স্কুলে নিয়ে যাব তো সবাই আমার চ্যানেলটা দেখবেন আর আমাকে বলবেন ইনশাল্লাহ অনেক কমেন্টস পাইছি আমি কিন্তু কেউ আমাকে বলে নাই যে আমি কিভাবে কি ভিডিও করলে আমি ভালো করতে পারব তবে একজন বলছে যে আরেকটু স্পিড দরকার ইনশাল্লাহ সেটাও হয়ে যাবে আস্তে আস্তে আর আমি এমনি তো খুব চঞ্চল কিন্তু কথা বলতে গেলে আসলে মোবাইলে বা বয়স দিতে গেলে একটু নার্ভাস হয়ে যায় তো ইনশাল্লাহ সেটা ঠিক হয়ে যাবে আমার স্পিডটা আপনি দেখতে পাবেন রবিন ভাই তো উনি হচ্ছে রবিন যে আমাকে বলছিল আমার স্পিডটা আর একটু দরকার তো ইনশাল্লাহ সেটা হয়ে যাবে তো আমার জন্য দোয়া করবেন ভাই আপনি আর আমার ভিডিওগুলোতে রেগুলারলি কমেন্টস দিতে থাকুন যাতে আমি আরও আপনার কথা শুনে যেতটুকু উৎসাহিত হয়েছি যাতে আরও উৎসাহিত আমি হইতে পারি আর ওই দিকে হচ্ছে আমি আমার এক ভাই আমাকে এই শাকগুলো দিছে উনি গ্রাম থেকে নিয়ে আসছে আমি অনেকদিন আগে বলছিলাম যে আপনাদের গ্রামে শাক আছে আমার জন্য নিয়ে আসবেন উনি সেই পাবনা থেকে এই শাকগুলো আমার জন্য নিয়ে আসছে এটা হচ্ছে বোত্তা শাক আমার এলাকায় এটাকে বোত্তা শাক বলে তো আমি এই শাকটা খুব পছন্দ করি আজকে আমি আমার এলাকায় এই শাকটা যেভাবে রান্না করে আমি সেভাবেই রান্নাটা দেখাবো আর আমি তরকারিতে সাধারণত কেঁচি দিয়ে কাঁচামরিচটা কেটে দেই এটা আমার কাছে সহজ মনে হয় আর আমি জানি না আর কেউ এভাবে দেয় কিনা কিন্তু আমি এভাবে কেঁচি দিয়ে কেটে কাঁচামরিচটা দেই তো আমি শাকটা বেসে তারপর ধুয়ে টুয়ে একদম বসাবো এটা আমি আর একটু পরে বলবো যে আমি কিভাবে শাকটা বসাইতেছি একদম দেখাবো আর বলবো আর আমি পেঁয়াজটা বারবার ভেজে নিচ্ছি আর যেহেতু সাদা পেঁয়াজ আমি বলতেছি তো সাদা পেঁয়াজ এমনিতেই তাড়াতাড়ি হয়ে যায় অতটা ভাজা লাগে না খুব সফট আর টমেটোগুলো দিয়ে আমি সব মশলা দিয়ে দিতেছি এটা হচ্ছে হলুদ গুঁড়ো তো আমি হলুদ গুঁড়ো একদম অল্প খাই আদা চামেচের মতো হলুদ গুঁড়ো দিলাম কিন্তু এখন মরিচ গুঁড়ো আর পালা এখন দেখবেন যে কতটা মরিচ গুঁড়ো দিলাম আমি আসলে চার চামচের মতো মরিচ গুঁড়ো দিলাম তো এরকম ঝালটা আমি খাই আর আমার যে ছোট ছেলে সেও কিন্তু আমার তরকারি বা আমার ঝালটা সে খাইতে পারে তার কোনো প্রবলেম হয় না যেহেতু ছোটোর থেকে তাকে আমি অভ্যাস করাইছি আর একটু পানি দিয়ে আমি কষায় নেব এরকম করে কষায় নিতে হবে আর একটু পানি দিতে হবে আর সবাই কমেন্টসে জানান এরকম করে কেউ তরকারি খান কি না আপনারা রান্না করেন কি না তো আপনাদের তরকারিগুলো আবার কেমন করে রান্না করলে ভালো হয় সেটাও আমাকে জানান আর এই যে আমি শাকটা ধুয়ে একদম বসায় দিলাম কোনো কিছু দিলাম না এখন দেব লবণ দিয়ে দিলাম আর হচ্ছে আট দশটা কাঁচামরিচ দিয়ে দেব এ আর অল্প একটু পানি দিয়ে সিদ্ধ করতে বসাবো যখন সিদ্ধ হবে তখন নেড়ে চেড়ে শাকটাকে শুকাইতে হবে একদম ঘেটে দিতে হবে এই আমি আট দশটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম কিন্তু তারপরও কাঁচামরিচের ঝাল ছিল না শাকটা অত ঝাল হয় নাই আর একটু পানি দিয়ে ঢেকে দিলে শাকটা সিদ্ধ হবে তো এরকম করে শাক রান্না করলে খুব মজা লাগে এটা আমার এলাকায় খায় আমি যেহেতু নারায়ণগঞ্জের তো আমার এলাকায় এভাবে খায় আর এখন আমি মাছগুলো দিয়ে দেব 
এখন এভাবে সবগুলো মাছ দিয়ে দেবো আর শিফাতের খুব পছন্দের হচ্ছে এই শিং মাছটা শিফাত খুব পছন্দ করে এই শিং মাছ তো সে শিং মাছ হইলে খাইতে চায় আর এমনি তো শিফাত অন্য কোনো মাছ খায় না তাই শিফাতের জন্য বেশি বেশি করে শিং মাছ চেষ্টা করি রান্না করার জন্য আর ধনে পাতা দিয়ে দিলাম আর যেহেতু টমেটো তরকারি একটু মাখো মাখো রাখবো আমি অত শুকনো করব না এটা তানজিল বলছে যে আজকে তরকারিটা খুব মজা হয়েছে আমরা খাওয়া খাওয়ার শেষ করে তারপর ভিডিওটা সারছি যে অনেক তানজিল আমিও দেখলাম যে তানজিল আজকে অনেকগুলা ভাত খাইছে শাকটাও তানজিলের কাছে নাকি অনেক মজা লাগছে শাক আর এই তরকারি দিয়েও সে অনেকগুলো ভাত খাইল আসলে আমরা ডায়েট করতেছি কিন্তু খাওয়ার সামনে থাকলে সেটা মনে থাকে না তো আমি একটু ঢেকে দিলাম আর আমার শাকটা মানে সিদ্ধ মোটামুটি হইতেছে একটু অল্প হয়েছে তো যেহেতু আগুনে দিছি একটু অল্প হয়েছে তো এভাবে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে আর শাক থেকেও মাসল অনেক পানি উঠছে আমি বুঝতে পারি না যে শাকটা থেকে এত পানি উঠবে সে অত দূর থেকে শাকটা আসছে পাবনা থেকে ঢাকায় তো ভাবছিলাম যে কোনো পানি টানি উঠবে না শুকাই গেছে আসলে তা না শাকটা অনেক মজা লাগছে আর ভাইয়া আপনাকে ধন্যবাদ যে আমাকে এই শাকটা দেওয়ার জন্য যদি আপনি আমার ভিডিওটা দেখে থাকেন আর আজকে এই শাকটা আমি পাইলাম নূর ভাইয়ার উসিলায় তো নূর ভাই আপনাকেও ধন্যবাদ আপনার খালাতো ভাই আমাকে এই শাকটা দিল আর এই হচ্ছে আমার সেই শাক রান্না করার পরে আর সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমার চ্যানেলটা দেখবেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আইরিনজুই ব্লগস আল্লাহ হাফেজ